Hello my dear students, welcome to our botany class. In the class, we are learning cyanobacteria. In the class, we are learning archibacteria, eubacteria. Right? In the class, cyanobacteria. Cyanobacteria is the name of 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 the name अब इन द क्या है ना साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टर्स नल्ला दाना नम किन्तु बढ़ क्या नल्ला द साइनोबैक्टीरिया इस आल्सो कॉल्ड एस ब्लू ग्रीन एल्गे ब्लू ग्रीन एल्गे इन द परियान कारणम अलग इल साइनोबैक्टीरिया इन द परियान कारणम अदने बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स उम्म वेरिन्दन्दे एल्गे युडे कैरेक्टर्स � மிக்சாயி வருந்தா, ஒரு ரீதி இல்லது வண்டானதுன் சயனோ, பாக்டிரியா, என்ன வரையினது. சயனோ, means blue green என்ன அர்த்தம் வருந்ததான, காரினம் phycobilins, என்ன பரையின்ன pigment, சயனோ, பாக்டிரியையில் பிரசன்டான, அதோட ஒப்பம் தன்னே, plants செய்யுந்ன மாதிரித்தன்னே, algaeகள் செய்யுந்ன மாதிரித்தன்னே, photosynthesis process, சயனோ, பாக்டிரியா, அதுவுடைப்பம் photosynthesis நோடைப்பம் அல்லங்கள் photosynthesis processலுடே oxygen evolve செய்யுகையும் செய்யுன்னும் என்னுள்ள விரு சவிசேசதா cyanobacteriaக்கு இந்த அப்போ cyanobacteria may be unicellular colonial or filamentous unicellular என்ன வருந்துவிட்டால் ஒட்ட கோஷமாயிட்டு வருந்தது என்னல் அர்த்தான colonial colony ஆயிட்டு ஒரு group ஆயிட்டு காணந்த தரத்திலில்லது என்னில்லதான colonial or filamentous நாறு மாதிரியில்லா type organisms வரும்பிடானதனே filamentous என்ன வரையின்னது அப்பு unicellular colonial or filamentous marine or terrestrial algae marine sea waterல் காணந்ததாவாம் அல்லங்கள் terrestrial landல் காணந்த தரத்திலில்லா ஆளுகளும் Cyanobacteria விபாகத்தில் வெருந்து The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath அதாயது இவருடு cell wall இன்ன போரம்மே gelatinous sheath வெரும் அதாயது இ cell wall இன்ன போரம்மே mucilage வெருந்து ரீதில் ஒரு வழு வழுப்பு வெருந்து ரீதில் உள்ளுரு substance present ஆன cell wall இன்ன போரம்மே அதான mucilaginous sheath என்ன வரையின்னது அல்லங்கள் gelatinous sheath என்ன வாக்கு வண்டு அர்த்தாக்குந்து Next character, they often form blooms in polluted water bodies Polluted ஆயிட்டில் water bodies நு வரையிம்போ சீத்த அல்லங்கள் கெட்டுக்கடக்குந்தான் அல்லங்கள் செல்லி வெள்ளத்திலோக்கே நமுக்கு ஏது type ஆல்காரே காணம் cyanobacteria காணம் And they often form blooms. Blooms नு பர்ண்ணியும் இன்னால் இ cyanobacteria divide இதுட்ட அது இங்கன மாச் சாயிட்ட பரந்தங்கனையா செல்லி வில்லத்தில் கிட்டிக்கடக்கனதாயிட்ட நம்க்கு காணான் சாதிக்கிம். இவு நம்மல யாத்ரையக்க செய்து போன்ன சன்னர்பத்தில் road sideலோக்கே மழையக்க பேதுட்ட செல்லி வெள்ளம் அல்லங்கள் சீத்த வெள்ளம் sweevage water அதையதையதில் ஹாட்டலிகளில் நன்ன உழுகி வெடுந்ததாவாம் அல்லங்கள் சீத்த வெள்ளம் கொண்டு உழுக்கி வெடுந்ததாவாம் அங்கனில்ல வெள்ளம் கெட்டி கடக்குந்தா ச்தலங்கள் அதின்டை மகல்ல ஒரு பாட மாதிரி கொர்ச்சு பச்ச நரத்திலக்கு ஐட்டில்ல structures இங்கன growth ஆன blooms என்ன வரை என்ன வாக்கு வண்டு அர்த்தாக்குந்து அப்பு இ cyanobacteria விபாகத்திலில்ல அல்காரானங்கன blooms form ஜியா இ polluted ஐட்டில்ல water bodiesல அப்பு அங்கனே cyanobacteria விபாகத்திலில்ல அல்காரு வராருந்து அதுவுட அப்பம் தன்னே இங்கன polluted water bodiesல காணுன்ன ஆ cyanobacteriaகள் toxins releaseயும் வேசாம்சில்ல substances அவர்ட அது மனிஷிரோ அல்லங்கள் அனிமல் சுவாரையாலும் குடிக்கியானங்கள் அவருடு உள்ளிலேக் எத்தானான் நன்றங்கள் அது டைஜஸ்டி சிஸ்டத்தனேக் பாதிக்கின்ன தரத்திலில்ல கண்டிஸ்யன் சின்டா வாரண்டா சுகம் இண்டாக்காரண்டு நல்லதான Next, some of them fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts 
എക്സാമ്പിൾ നോ സ്റ്റോക്ക് അനാബീന എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം നോക്കൂ ഇത് നോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് നോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റിൽ ഈ ഒരു സെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു പേരിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹെട്രോസിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് നൈട്രജനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നൈട്രജൻ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അമോണിയം അയോൺസോ നൈട്രേറ്റോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ പ്ലാൻസിന് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാതെ പ്ലാൻസിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നൈട്രജനെ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നൈട്രജൻ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് നൈട്രജനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാൻസിന് ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസുകളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഈ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോ സ്റ്റോക്കിന് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ചില പ്രത്യേക കോശങ്ങളിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ആ കോശങ്ങളെയാണ് ഹെറ്റിറോസിസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഹെറ്റിറോസിസ്റ്റ്സ് ഇതാണ് ഹെറ്റിറോസിസ്റ്റ്സ് അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അവർ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നോ സ്റ്റോക്ക് അനാബീന എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഫ്ലജല്ല ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് അതായത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഫ്ലജല്ല ഫ്ലജല്ല ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് പക്ഷെ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഫ്ലജല്ല ഉണ്ട് സൈനോ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് എന്തില്ല ഫ്ലജല്ല ഇല്ല ഫ്ലജല്ല ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ലാർജർ ദാൻ ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ലാർജർ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബാക്ടീരിയയെക്കാളും സെൽവാൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ നെയ്ക്കഡ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് സെവൻ ടി എസ് റൈബോസോംസ് സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽവാളും പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവർക്കും നെയ്ക്കഡ് ഡി എൻ എ ആണ് ന്യൂക്ലിയോ ആയിട്ട് എന്ന് പറയും ബാക്ടീരിയയ്ക്കുള്ള മാതിരി തന്നെ ക്രോമസോംസിന് ചുറ്റും ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നെയ്ക്കഡ് ഡി എൻ എ തുറന്നിട്ടാണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കിടക്കുക ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ദേ പ്രോസസ് സെവൻ ടി എസ് റൈബോസോം അതായത് ബാക്ടീരിയയ്ക്കും സെവൻ ടി എസ് റൈബോസോംസ് ആണ് സെവൻ സൈനോ ബാക്ടീരിയയ്ക്കും സെവൻ ടി എസ് ടൈപ്പ് റൈബോസോംസ് ആണ് വരുന്നത് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ അങ്ങനെയുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ സൈനോ ബാക്ടീരിയയ്ക്കും ഇല്ല സെൽവാളിസ് ഫോർ ലെയേഡ് നാല് ലെയർ ആയിട്ടാണ് സെൽവാൾ വരുന്നത് ഇനി സെൽവാളിന് ശേഷം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം കണ്ടെയ്ൻസ് എ നമ്പർ ഓഫ് തൈലക്കോയിഡ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്ലാൻസ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ സൈനോ ബാക്ടീരിയയും ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തൈലക്കോയിഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻസിലാണെങ്കിൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തൈലക്കോയിഡ്സ് ഇങ്ങനെ നാണയങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ച മാതിരിയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് വരും ഗ്രാന എന്ന് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും തന്നെ സൈനോ ബാക്ടീരിയയിലില്ല വെറും തൈലക്കോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ മാത്രമായിട്ടാണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയയിൽ വരുന്നത് അത് പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ടിലേക്കായിട്ടാണ് കാണുക ആ പാർട്ടിനെയാണ് ക്രോമോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണാം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ മാത്രം ചിത്രമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ അപ്പോൾ സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ ഡി എൻ എ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലൊക്കെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഈ ക്രോമോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ പാർട്ടിലാണ് തൈലക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയു
അതോട് അതിൽ തന്നെ ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഫോട്ടോസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ക്ലോറോഫിൽ ബി ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് സാധാരണ പ്ലാൻസിൽ കാണുന്ന മാതിരി ക്ലോറോഫിൽ ബി ഏതിൽ വരുന്നില്ല സൈനോ ബാക്ടീരിയയിൽ വരുന്നില്ല സൈനോ ബാക്ടീരിയയിൽ ഓൺലി ക്ലോറോഫിൽ എ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇനി ഫൈക്കോബിലിസോംസ് എന്ന് പറയും ഈ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഫൈക്കോബിലിസോംസ് ആ ഫൈക്കോബിലിസോംസ് ആർ ഓൾസോ സീൻ ഇൻ തൈലക്കോയിഡ്സ് ദ ആർ സ്മോൾ ഗ്രാന്യൂൾസ് ദാറ്റ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രെയിൻസ് ഈ തൈലക്കോയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഫൈക്കോബിലിസോംസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് ഫൈക്കോബിലിസോംസ് they do oxygenic photosynthesis nan parnu cyanobacteria photosynthesis nu parayna process nadathum adile oxygen evolve cheyen cheyum plants cheyna madiri thanne angane oxygen evolve cheyna process ne aanu oxygenic photosynthesis ennu parayunnathu bacteria photosynthesis cheyunnundu pakshe oxygen evolve cheyunnilla nammal nerthe padichu kaniyu alle അത് സൾഫർ ആണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടു എസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൾഫർ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തിട്ട് അവർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യു ബാക്ടീരിയ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തും പക്ഷെ ബാക്ടീരിയക്ക് ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുക ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുകയാണ് സം സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഫോംസ് ബ്ലൂംസ് ഇൻ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് കോസിങ് ഡേഞ്ചർ ടു ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് എൻവയറോൺമെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് മൈക്രോസിസ്റ്റസ് ലിൻബയ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ മൈക്രോസിസ്റ്റസ് മാതിരിയുള്ള സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ ഇത് ടോക്സിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പൈപ്പിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ അതുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ അത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാം നോവ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ അത് വരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ നോസ്റ്റോക്ക് അനാബീന ഹെട്രോസിസ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫിക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് നൈട്രജൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻറിച്ച് ദി ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദി സോയിൽ അപ്പോൾ ഈ നെൽപ്പാടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആരെ കാണാം നോസ്റ്റോക്കിനെ കാണാം ആ നോസ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഹെട്രോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മണ്ണിലേക്ക് നൈട്രജൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതായത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ഫോമിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം അയോൺസിൻ്റെ ഫോമിലുള്ള നൈട്രജനൊക്കെ ആവാം എത്തുന്നത് അത് മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത കൂട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടും മണ്ണിലേക്ക് നൈട്രജൻ സംഭാവന ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നോസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുക ഇനി എനാബീന എന്ന് പറയുന്ന സൈനോ ബാക്ടീരിയ അസോള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഫേണുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ഫേണാണ് അസോള്ള എ ജെറ്റ് ഒ എൽ എൽ എ വളരെ ചെറിയൊരു ഫേണാണ് അസോള്ള അതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ അനാബീന എന്ന് പറയുന്ന സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവുക അതും നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ എസോളയെ നമ്മൾക്ക് ചെടികൾക്ക് വളമായിട്ട് ഇടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം അതിലുള്ള നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് ആർക്ക് കിട്ടും പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ദ മ്യൂസിലേജ് ഷീത്തിൻ സൈനോ ബാക്ടീരിയ പ്രിവെൻസ് ഡ്രൈയിങ് ഓഫ് ദി സെൽസ് ഡ്യൂറിങ് ഡെസിക്കേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മ്യൂസിലേജ് ഷീത്ത് ഉണ്ട് സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽസിന് ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതെന്താ ചെയ്യുക ഡെസിക്കേഷൻ ൻ്റെ സമയത്ത് സെൽസിൻ്റെ ഡ്രൈങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ഡെസിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മ്യൂസിലേജ് ഷീത്ത് ഈ സെൽസിന് ചുറ്റും ഉള്ളത് കൊണ്ട് സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോവാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും സെൽസ് നശിച്ചു പോവാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മ്യൂസിലേജ് ഷീത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഏതിന് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയിൽ വരുന്നത് അതിൽ മെയിനായിട്ട
ബ്ലൂംസ് ഇൻ പൊള്ളിയൂട്ടഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് എന്നുള്ള ആ പോയിൻ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിച്ച് ഓർഗാനിസം ഫോംസ് ബ്ലൂംസ് ഇൻ പൊള്ളിയൂട്ടഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് നിങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും എഴുതുക സയനോ ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും എഴുതുക അല്ലേ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആണ് അതിൻ്റെ എഴുതേണ്ട ഉത്തരവും ഓക്കെ ഇനി നോസ്റ്റോക്കിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫറിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഹെറ്റുറോസിസ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഏതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് സയനോ ബാക്ടീരിയയിൽ ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം യു ബാക്ടീരിയയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ മൈക്കോ പ്ലാസ്മ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദേ ആർ ദി സ്മോളസ്റ്റ് ലിവിങ് സെൽസ് ഓൺ എർത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ദി സ്മോളസ്റ്റ് ലിവിങ് സെൽസ് ഓൺ എർത്ത് ഇതാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മയുടെ ഒരു ചിത്രം വേറൊരു ക്യാരക്ടർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാക്ക് സെൽവോൾ അതിന് കോശഭിത്തിയില്ല ദ ലാക്ക് സെൽവോൾ ആൻഡ് ക്യാൻ സർവൈവ് വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ വേണ്ട അതിന് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനേറോബിക്കാണ് അവായവ ശ്വസനം എന്ന് പറയും അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ ഹെൽപ്പില്ലാണ്ട് റെസ്പ റെസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നവരെയാണ് എനേറോബിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ബൗണ്ടഡ് ബൈ എ ട്രിപ്പിൾ ലേയേഡ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽവോൾ ഇല്ല പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ലേയേഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഏതിന് വരുന്നത് മൈക്രോ പ്ലാസ്മയ്ക്ക് വരുന്നത് ആൻഡ് ദേ കോസ് ഡിസീസസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആ സെൽവോൾ ഇല്ല പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ട്രിപ്പിൾ ലേയേഡ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ കോസ് ഡിസീസസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ദ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് പി പി എൽ ഒ അതായത് ഇത് ഡി കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അതിന് മറ്റൊരു പേര് വരുന്നുണ്ട് പി പി എൽ ഒ എന്ന് പറയും പ്ലിയൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസംസ് കാറ്റിലിൽ പ്ലിയൂറോ ന്യൂമോണിയ വരുത്തുന്നുണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരുള്ളത് ദൻ നൊക്കാർഡൻ റൂപ്സ് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് അത് കണ്ടെത്തിയത് ഡിസ്കവർ ദിസ് ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രം പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ കാറ്റിൽസിന് പശുക്കളിൽ ഒരു രോഗം വന്നു പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ അപ്പോൾ ഈ പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച കാറ്റിലിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ടൈപ്പ് അവരുടെ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് കോശഭിത്തി ആവരണം ചെയ്യുന്ന പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി അതിൽ വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ആ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസംസിനെ നൊക്കാർഡൻ റൂക്സ് കണ്ടെത്തി പിന്നെ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരും വന്നു പ്ലിയൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസംസ് ദ ആർ പ്ലിയോമോർഫിക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സെൽവോൾ പ്ലിയോമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഷേപ്പും അതിന് അറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലിയോമോർഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽവോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനി ഷേപ്പ് ക്യാൻ ബി അറ്റൈൻഡ് ബൈ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഷേപ്പ് ഇല്ല ഏതൊരു രീതിയിലും അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപമാവാം എന്നുള്ളതാണ് they are parasitic or saprophytic parasitic avam allengil saprophytic avam parasitic nu parayunnathu or host ne depend eedukonde adinde food materials ne sambadikkunu adodoppam disease um cause cheyunu saprophytic nu parnu kenjal dead and decaying aayittulla matters il vasikkunu ennalladana saprophytic ini mattoru character endana they are resistant to antibiotics ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആർക്കുള്ളത് മൈക്കോ പ്ലാസ്മയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ മൈക്കോ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അവർക്ക് സെൽവോൾ ഇല്ല അതിന് പകരം ട്രിപ്പിൾ ലേയേഡ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണുള്ളത് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഡി എൻ എ ആണ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ ആർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ദ ക്യാൻ സർവൈവ് വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏതിന് വരുന്നത് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ കിങ്ഡം മൊനീറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സവിശേഷതകളെല്ലാം തന്നെ നമ്
ആർക്കി ബാക്ടീരിയയെ പറ്റി പറഞ്ഞു യുബാക്ടീരിയയെ പറ്റി പറഞ്ഞു സയനോ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ പറഞ്ഞത് കിങ്ഡം മുനീറ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ നോട്ട്സും കൃത്യമായി എഴുതിയെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കുറിച്ചെടുത്ത് പഠിക്കണം ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു കിങ്ഡമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു